நாட்களில பொதுவாக உலகத்தில் எல்லா ஜனங்கள் மத்தியிலையும் ரெண்டு பேர் உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார் என்றால் அவள் வணங்குற தெய்வத்தை சாட்சியாக வைத்து உடன்படிக்கை பண்ணுவார்கள் அல்லது அந்த உடன்படிக்கை குறித்து பிரமாண பத்திரம் எழுதுவார்கள் என்றால் அந்த தெய்வத்துக்கு முன்பதாக வைத்து செய்வார்கள் இப்ப இந்த இஸ்ரோ ஜனங்கள் மிஸ்பாவிலே தேவனு சன்னிதானத்துல கூடி மூப்பருளும் எப்பா உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார்கள் என்ன உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார்கள் இந்த மூக்கள் சொல்லுகிறார்கள் நீ எங்களுக்கு எங்களுக்கு இருந்து எங்களுக்காக யுத்தத்தை நடத்து அம்மோன் புத்திரரை நீ ஜெயித்து எங்களை விடுதலை ஆக்கினால் நாங்கள் உன்னை எங்களுக்கு தலைவனாக வைப்போம் என்று சொல்லி இந்த மூப்பர்கள் உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார்கள் அந்த உடன்படிக்கையின் அடையாளமாகத்தான் மிஸ்பாவிலே கட்டளை சந்நிதியிலே உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்துகிறார்கள் தேவனை சாட்சியாக வைத்து அப்படி நடக்கும் பொழுது வேத அழகாய் சொல்கிறது எப்தா தன் காரியங்கள் எல்லாம் கத்தரு பிஸ்பாவிலே கத்தருடைய சந்நிதியிலே சொன்னான் தன் காரியங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது எதை எதை ஆண்டத்தில் பேசுகிறான் இந்த மூப்பர் யுத்தத்துக்கு அழைப்பதையும் இவன் போய் யுத்தம் பண்ண போகிற தன்னுடைய சகல காரியங்களையும் கத்தெடுத்து சொல்லி தேவனுடைய பிரசனத்தையும் தேவன் நடத்துதலையும் எப்தா எதிர்பார்க்கிறான் அலே லூயா அலே ஏன் மிஸ்பாவில கத்தத்துல சொல்லுகிறான் ஆண்டவர்கள் யுத்தத்துக்கு போகிறேன் என்ன செய்யணும் நீ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா டீல் பண்ணுவான் அந்த பிரச்சனைய இந்த எப்தா வந்து ஒரு பலத்த பராக்கிரமசாலி இப்ப யுத்தத்துக்கு போய் நேரம் அம்மன் புத்திரத்துக்கு என்ன செய்திருக்கணும் யுத்தம் பண்ணிருக்கணும் ஆனா அவன் பண்ணிருக்க மாட்டான் அம்மன் புத்திரத்து ஆள் அனுப்பி உனக்கு எனக்கு என்னையா பிரச்சனை முதல்ல பிரச்சனை சொல்லணும் ஏன் சண்டை போடணும் வீணம் ஏன் நம்ம ரத்த சிந்தனும் என்று சொல்லி ஒரு சமாதான பேச்சு அவன் சொல்லுகிற காரியம் அதுக்கு நல்ல விளக்கம் கொடுத்து அவனை புரிய வைப்பதற்கு பிரயாசப்பட்டு கடைசியில் அம்மோன் புத்திரன் வேண்டுமென்றே சண்டைக்கு வர விரும்புவதனால சரி இது ஊம்பாடு இது என்னோட பிரச்சனை கிடையாது கத்தர் நியாயம் திருப்பார் என்று சொல்லி யுத்தத்துக்கு போகிறான் ஒரு நல்ல முறையிலே அந்த பிரச்சனை டீல் பண்ணான் இந்த ஞானத்தை எப்படி எப்தா பெற்றுக்கொண்டான் கத்தருடைய சந்நிதியிலே தன் பிரச்சனை சொல்லி தகப்பனே நான் ஒரு பராக்கிரம சாலை யுத்தத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா இப்ப எனக்கு தலைவனாக நீங்க வைக்கிறீங்க இந்த காரியத்தை நான் எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி எனக்கு கற்றுத்தாரம் என்று தன் காரியத்தை எப்தா கத்த சமூகத்துல வைத்தான் தேவன் எப்தாவை சரியான பாதையில நடத்தினார் அலே லூயாம் அவ எப்தா ஒரு பராக்கிரம சாலையா இருந்தாலும் தான் பலத்த நம்பி யுத்தம் பண்ணல தேவனை நடத்துதல் தேவனுடைய ஆலோசனை தேவ பிரசன்னம் கத்த என்ன சொல்லுகிறார் இதுதான் தேவனை சார்ந்து கொள்ளுகிற மனிதனுடைய விசுவாசம் எப்த தேவனை சார்ந்து கொண்டதன் அடையாளம் தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருந்தான் அலே லூயாம் தான் பலத்த மேல் நம்பிக்கை வைக்கல அவன் பராக்கிரம சொல்லிதான் அவனுக்கு ஒரு யுத்த பட ஏற்கனவே இருக்குது இப்ப இசை வேலை ஒரு யுத்த படம் இருக்குது எல்லாரையும் குறிப்பா யுத்தம் பண்ணிருக்கலாம் அவன் பராக்கிரமத்தை நம்பல தனக்கு இருக்கிற திறமையை நம்பல தன் பலத்தை நம்பல கத்த நடத்துதல நம்பினான் ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது ஆண்டவர் இந்த பிரச்சனை எப்படி டீல் பண்றது நான் எப்படி சூழ்நிலை மேற்கொள்கிறது எனக்கு ஒரு குறை வந்திருக்குது இந்த குறைவை நான் எப்படி மேற்கொள்றது எனக்கு ஒரு பெரிய நெருக்கம் சில மனிதர்கள் விரோதமா எழும்புகிறார்கள் சில போராட்டமான சூழ்நிலை இந்த சூழ்நிலை நீங்க அனுமதிக்காம வாழ்க்கையில வரல இப்போ இந்த சூழ்நிலையில நான் எப்படி நடந்து கொள்றது என் ஆலோசனை தாங்கன்னு சொல்லி தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து ஜபத்தை சார்ந்து கொண்ட எப்தாவை கத்திர ஆசிரித்தார் எந்த நெருக்கத்திலேயும் தங்களுடைய பலத்தை நம்பாம தங்கள் பலத்தை சார்ந்து கொள்ளாம தேவன் நடத்துதலை நம்பி நடக்கிற பிள்ளையோட வாழ்க்கையில கத்தர் பெரிய காரணம் செய்வார்